எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம சிக்கன் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒரு ஒன் கேஜி சிக்கன் வாங்கி அதனுடைய போன்ஸும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பொடியாக நறுக்கினது கொஞ்சம் வெள்ளைப்பூண்டு ஒரு பத்து பல் எடுத்திருக்கேன் பெரிய தக்காளி ரெண்டு தனியாக விதை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பாதி லைம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தனியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தேவைக்கு உப்பு இது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் இது ரெண்டும் தனியாக வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு நம்ம வந்து இந்த சிக்கன் சூப்புக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கேஸ் பற்ற வச்சுட்டேன் நான் இந்த சிக்கன் போன்ஸை போட்டிருக்கேன் அதில் நம்ம வந்து இந்த மஞ்சத்தூள் போடலாம் ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் நான் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டேன் நான் இப்போ தக்காளி இந்த தக்காளி அரிஞ்சு போட்டேன் எதிரியே இந்த சின்ன வெங்காயம் அந்த இஞ்சி நறுக்கி வச்சது பூண்டு அதையே நறுக்கி போட்டிருக்கேன் நான் இந்த தனியாக சொன்னேன் இல்லையா அந்த தனியாக வந்து தனியாவோட ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இந்த மூணத்தையும் மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றியிருக்கேன் நான் ஒன்றும் பாதிமாக அரைச்சிருக்கேன் அதையும் அதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு குக்கரை மூடி நல்ல ஒரு மூணு விசில் விடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணோன்னு சொல்கிறேன் இப்போ மூணு விசில் வந்தாச்சு ஸ்டீம் போன உடனே நான் இதை எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம இது வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும் இது பாருங்கள் இந்த சிக்கன் இந்த போன் எல்லாம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இது நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த தக்காளி இந்த பூண்டு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம வந்து இது ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் பாருங்க நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி இந்த ஜூஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க பாருங்கள் அந்த ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் நான் அந்த சிக்கன் வேக வச்ச அந்த தண்ணி வந்து இது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதில் வந்து சால்ட்டு போடலாம் சால்ட்டு பார்த்து போடுங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் இதுக்கு அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் நான் இந்த சிக்கன் சூப்பு வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த காலத்துலலாம் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க இந்த கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு எங்கள் அம்மாலாம் இந்த மாதிரி தான் சூப் பண்ணுவாங்க இந்த கார்ன்ஃப்ளாக் பவுடர்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ நான் திக்னஸ்க்காக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே நேச்சுரலாகவே இருக்கும் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி விடலாம் இதில் அந்த எலும்பு இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம இந்த வேக வச்ச எலும்பு இல்லையா அதில் வந்து அதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா கையில் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி பாருங்கள் மறுபடியும் வடிகட்டுறாத இப்போ அந்த ஜீரகம் மிளகு ஒன்றா போட்டு காட்டினா இல்லைங்களா அரை அரை டீஸ்பூன் அது வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா தூள் பண்ணியிருக்கேன் தூள் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதால தான் காரம் கம்மியாக போட்டுங்க கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்க அந்த ஹாஃப் லெம லெமன் இதில் பிழிஞ்சு ஊற்றிட்டேன் நல்லா கொதிக்கிட்டோன்னா கொதிக்க விடுங்க நல்லா நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் உப்பு புளிப்பு எல்லாமே காரம் எல்லாமே சரியாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த சிக்கன் வந்து வேக வச்சேன் அதில் வந்து ரெண்டு மூணு பீஸ் நான் போட்டு வேக வச்சுருந்தேன் அது வந்து பாருங்கள் போன் இல்லாமல் இந்த ஃப்ளெஷ் மட்டும் குட்டி குட்டியாக பிச்சு பிச்சு வச்சுருக்கேன் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம இதில் போடலாம் பாருங்கள் சுவையான ஹெல்த்தியான சிக்கன் சூப் ரெடிங்க இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொத்தமல்லி தழை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் போகிறோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுட்டேன் நான் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கொத்தமல்லி தர ஹெல்த்தியான சிக்கன் சூப்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது வந்து இந்த குளிர்காலத்தில் இந்த விண்டர் சீசனில் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருமே நீங்கள் இந்த மாதிரி சூப் எடுத்தீங்கன்னா கோல்டுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது நீங்களும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்